ഹേമു ഹേമ കം 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 ഡാൻസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഗംഭീരമായിരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ എടുക്കണം ക്യാമറമാൻ ക്യാമറമാൻ്റെ പണി നോക്കിയാൽ മതി ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ക്യാമറ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കണം എനിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര നിർബന്ധം അത് ക്യാമറയുടെ അടപ്പൂര മറന്നുപോയി എല്ലാരും കൂടി എന്റെ അടപ്പൂരരുത് ശരി ശരി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം റെഡി അല്ലേ ഹെമ റെഡി അല്ലേ റെഡി സാർ ക്യാമറ റെഡി അല്ലേ റെഡി സാർ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ അടപ്പൂരണേ ആരോട് ചോദിക്കണോ ഞങ്ങളുടെ വാസുണ്ണോട് ചോദിക്കണം വാസു ഒണ്ണനോ ആരാണ് നിന്റെ ഒക്കെ വാസു വാസു ഒണ്ണ ആരാണെന്നോ അവന്റെ ഒക്കെ ഒരു വെള്ളിടി വാസു ചില ഊച്ചാളി ചട്ടമ്പിമാര് പറയും പോലെ ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിക്കളയുമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഇവിടെ ചോദിച്ചാ മതി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഷൂട്ട് നടത്തണോ വേണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാ പോരാ മുടക്കിയ കാശ് ഇവിടെ ഇട്ട് വെച്ച് കിട്ടിയ വണ്ടിക്ക് സ്ഥലം വിട്ടോണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പൂട പോലും കാണത്തില്ല കേട്ടോ വിട്ടോ വിട്ടോ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്തോ ചെയ്യും ഗുണ്ടകളോട് തർക്കുത്രം പറയുന്നോടാ നീർക്കോലി ഗുണ്ടകളുടെ ദേഹത്ത് വന്ന് വീഴ്ന്നോടാ നെത്തോലി വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ കുടുവാളായിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ ഇവന്റെ വാളിലെന്താ വായുണ്ടോ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി അഭിനയിക്കാൻ ഓരോ വേഷം കൊടുത്താലോ ഇവിടെ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേഷമില്ല പിന്നെ ആ അഭിനയത്തിന്റെ എ ബി സി ഡി അടങ്ങുന്നാത്ത ഇവന്മാർക്ക് അതെ ഇവന്മാർ അഭിനയിച്ച് കൊളവാക്കുകയല്ലേ അയ്യോ സാറേ അതിന് ഇവരെ ശരിക്കും അഭിനയിപ്പിക്കണ്ട പിന്നെ 
സാർ അവരോട് ഒരു കഥ പറയുന്നു ഓരോ ഉണ്ടാക്കി കഥ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉമാരെ കൊണ്ട് വെറുതെ അഭിനയിപ്പിക്കാം അതിൽ ഉമാര് വീഴും അത് കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം താൻ നോക്കിക്കൂ ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഇവന്മാര് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തല്ലി രണ്ടും രണ്ടും വഴിക്കാകും ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമയില് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ രണ്ട് വേഷങ്ങളുണ്ട് അത് രണ്ടും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചാലോ എന്നൊരാലോചന അല്ലോ അതെ 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 എന്താ പറഞ്ഞ അതായത് ഈ നിൽക്കുന്ന വെള്ളിടി വാസുവിനെയും ഈ നിൽക്കുന്ന മിന്നൽ ദാമുവിനെയും ഞങ്ങൾ സിനിമയിലെടുത്തു ഇതൊന്നും സാരമില്ല സാറിന് സ്ഥിരം കിട്ടുന്ന അല്ലേ സാറേ 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 നോക്കി നിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കഥ പറ പറയാം പറയാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അത് ശരിയാവും എനിക്കും അറിയത്തൂലില്ല എനിക്ക് ഇയാളെ അങ്ങ് കുറെ അറിയാലോ അയ്യോ അതിന് ജീവിതത്തിലല്ല സിനിമ ആ സിനിമയിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു ഇവിടെ താനൊന്നും മിണ്ടാതിരോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് കഴിയുന്ന കാലം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല മുട്ടിയിട്ട് തുറന്നില്ല ചവിട്ടി പൊളിക്കും ഇതൊരു കഥയാണ് അതെ നിങ്ങൾ വിളിക്കാത്ത ദൈവങ്ങളില്ല വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കാത്ത ആ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് ദൈവമേന്ന് ഞാൻ വിളിപ്പിക്കും അയ്യോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു കഥയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജോലിയില്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ഗൾഫിൽ പോകാൻ ഒരു വിസ വരുന്നു എനിക്കല്ലേ ഞാൻ പോവാം ഞാൻ പോവാം ഞാൻ പോകാം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പോയ എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പോവും സാറേ ഞാൻ ഇതുവരെ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പോയാ പോരെ ഡോക്ടർ സാറേ കുഞ്ഞുനാല് മുതൽ എന്റെ മനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ച മോഹമാണ് ഗൾഫിൽ പോ ഗൾഫിൽ പോ ഗൾഫിൽ പോകണമെന്ന് എന്റെ ആ ഗൾഫിൽ പോ ഗൾഫിൽ പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ രണ്ടിലൊരാൾ ഗൾഫിൽ കാല് കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ മിന്നൽ ദാമു ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ദാമു കൈകുത്തിയായിരിക്കും ഗൾഫിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അക്കാലുകൾ ഞാൻ വെട്ടിക്കളയും അതിന് നിനക്ക് കൈ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ട എന്റെ കാല് വെട്ടാൻ കുറെ നേരമായി ഞാൻ സഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മര്യാദക്ക് എന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റും എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്യാം സാറ് പറഞ്ഞാട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാസു ഗൾഫിൽ പോട്ടെ നമ്മുടെ വാസു വണ്ണം ഗൾഫിൽ പോണം എനിക്കൊരു സ്പ്രേ കൊണ്ടുവരണേ എനിക്കൊരു കോടാലി തേലൂ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ നാക്കറാന്ന് ഒന്ന് ഗൾഫിൽ പോട്ട് ആശാന അപ്പൊ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമ്മക്കും കൂടെ ഒരു സ്പ്രേ ചോദിച്ചാല സാറേ കാര്യോ കാര്യം ഞാനിപ്പോ എന്നെ ചെയ്യണ്ടേ താനും സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ താൻ ഇവിടെ ജോലിയില്ല തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് അടക്കാണെന്ന് ഇനിയിപ്പോ എന്തോന്ന് ചോദിക്കാൻ സാർ ഗൾഫിൽ എന്റെ ശമ്പളം എത്രയാണ് അഞ്ചക്ക ശമ്പളാണ് താമസിക്കുന്ന വീട് എ സി കാർ എ സി ഓഫീസ് എ സി ഇവിടെ താനങ്ങ് സുഖിക്കുകയാണ് അഞ്ചക്ക ശമ്പളം ഓ ഇത് ഞാൻ കലക്കും സാറേ അവനങ്ങ് ഗൾഫിൽ പോവുക എന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല താന് താനൊരു കാര്യം ചെയ്യ തനിക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടാതെ താൻ തൂമ്പയെടുത്ത് പറമ്പിലോട്ട് കിളക്കാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങുക അത് കൊള്ളാം ഞാൻ ഗൾഫിൽ എ സി റൂമിലിരുന്ന് അഞ്ചക്ക ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഇയാൾ ഇവിടെ ഒരു വെയിലത്ത് തൂമ്പ എടുത്ത് പറമ്പിൽ കിളയ്ക്കുന്നത് ഈ കഥ സാർ എഴുതിയതാണോ അതെ ഇതിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടും താങ്ക് യു എന്നാ പിന്നെ സമയം കളയണ്ട കളച്ചോളൂ ഇവിടെയോ ഇവിടെയല്ലാതെ പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങുന്ന റെയിൽവേ ആരെങ്കിലും കിളയ്ക്കാൻ പറയോ സാറേ ഇയാളോട് നോക്കി നിൽക്കാതെ കിളയ്ക്കാൻ പറ സാറേ കിളച്ചോളാം കിളച്ചോളാം ഇയാൾ കയറിയും കിളത്തം അപ്പൊ തുടങ്ങാലോ
എന്നാ സാറേ കിളച്ചത് ഒത്തില്ലേ എടോ കിളക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെക്കൂടു സാറേ കിളക്കുമ്പോ മാത്രമല്ല കുളിക്കുമ്പോഴും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെക്കുന്ന ടൈപ്പാന്നാ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വേണ്ടല്ലേ സാറേ അയ്യേ വേണ്ട 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 സാർ ഗൾഫിൽ അഞ്ചക്ക ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് എ സി റൂമിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്ത് സുഹിക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ടവന് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെക്കാമോ പിന്നെ തനിക്ക് വെക്കാം താൻ ഗൾഫുകാരനല്ലേ ഇങ്ങ് തന്നാട്ട സാറേ ഇയാൾ തരുന്നില്ല എന്റെ വായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ഇയാൾ അവിടെ കിളക്കാൻ പറയണം സാർ കിളക്കണോ അങ്ങനെ കിളച്ച് കിളച്ച് അവശനായി നിൽക്കുന്ന ദാമു ആ പറമ്പിന്റെ കോടീശ്വരനായ മുതലാളിയുടെ കോടീശ്വരിയും അതീവ സുന്ദരിയുമായ മകളെ കാണുന്നു അവൾ ദാമുവിനെ നോക്കുന്നു ദാമു അവളെ നോക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ ഉടക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രണയത്തിലാകുന്നു എങ്ങനെ അതായത് ഞാനും ആ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാകുന്നുവെന്ന് മലയാളത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ല സാറേ കിളച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാ സാറേ പ്രണയിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രണയിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ കിളയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല സാറേ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രണയം അതാണ് നമ്മുടെ കഥയുടെ ട്വിസ്റ്റ് കേട്ടില്ലേ ട്വിസ്റ്റ് 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 സാറാന്നോ ഈ കഥ എഴുതിയത് അതേ സാറാ നീ കഥ എഴുതിയെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അല്ല നാഷണൽ അവാർഡ് തന്നെ കിട്ടും Thank you, thank you. Ah, Miss Heme, will you? Asa ni saga sa saga ma 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 ga ma ba ma ma ba ni ba ba ma ba ni sa sa ni saga sa ni sa ni ba ni ba ma ba ma ga ma ga sa. Asa ni saga sa saga ma 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 ga ma ba ma ma ba ni ba ba ma ba ni sa sa ni ha. Ah, ida ana damu premi kinnna kodi sirim sundiri maya pinguti. Enge nundu. Namaskaram. Namaskaram. Naya na ana. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ ഇവിടെ മാത്രം കളിച്ചാ മതിയോ അതോ ഈ പറമ്പ് മുഴുവൻ കളിക്കണോ സാർ പറഞ്ഞാട്ടെ ഇവിടെ മാത്രം കളിച്ചാ മതി ഈ ലൈനിൽ അങ്ങ് കളിച്ചു പോയിക്കോളൂ സാർ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് ഗൾഫിൽ അഞ്ചക്ക ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് എ സി റൂമിലിരുന്ന് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ പാവം പൊരിവേലത്ത് വല്ലവന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കിളയ്ക്കുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഗൾഫിൽ പൊക്കട്ടെ സാർ ഞാൻ പൊരിവേലത്ത് നിന്ന് കിളച്ചോളാം സാർ പ്ലീസ് ആ താനൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് അയാൾ കോക്കയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ കിളച്ചു മറിച്ചു അതെ ഒന്നിങ്ങി വന്നേ അല്ല അല്ല ഒന്നിങ്ങി വന്നേ അതിനാന്നേ ഞാനൊരു ഫ്രീ വിസയും ടിക്കറ്റും എടുത്തു തരാം ഒന്ന് പൊയ്ക്കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഗൾഫി ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ഗൾഫി പോകുന്നില്ല എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് കിളയ്ക്കാനുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചോടെ ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഞാൻ പോകുന്നില്ല 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 എന്റെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് കത്തിച്ചാ വന്നേരും ശരിയാ സാനെ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഗൾഫിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകാല്ലേ അതാ നല്ലത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി സീനിലേക്ക് കടന്നാലോ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുക മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന പ്രണയബദ്ധരായ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ആലിംഗനബദ്ധരാകുന്നു അതിനാ സാറേ ഈ ആലിംഗ്യബദ്ധരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അയ്യോ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നാണോ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നോ ആ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അടങ്ങി വാസ എല്ലാം ശരിയാകും അണ്ണ അടങ്ങ് 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 എന്തു പറ്റി താനെന്തിനാ എന്ന് പറക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഈ എ സി റൂമിലിരുന്ന് തണുപ്പുകൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും സാറേ അതിലൊന്നും ഇരുന്ന് ശീലമുള്ള ആളല്ലോ ഗൾഫിലല്ലേ 
സാർ ഞാൻ ലീവിന് വന്നതാണ് സാർ ലീവോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ ലീവ് കിട്ടി സാർ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പറമ്പ് കിളച്ച് ജീവിച്ചോളാം എവിടെ സാർ എൻ്റെ തൂമ്പ എവിടെ എൻ്റെ തൂമ്പ സാർ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കേട്ടോ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ സാർ യെസ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഇയാൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല സാർ പ്രണയബദ്ധരായ നായകനും നായികയും പ്രണയ പരവശ്യായ നായിക നായകന്റെ മാറിലേക്ക് മെല്ലെ തല ചായ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് പറയൂ ഹേമു ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് പിന്നെ വന്നു അതെ സാർ എന്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കമ്പി കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല എന്റെ കമ്പി അല്ല സാർ എന്റെ തൂമ്പ എടുത്തോണ്ട് ഇനി വന്ന എന്റെ അമ്മൂമ്മേനെ കുടിച്ചതാണ് അല്ല എന്റെ പെട്ടി എടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മൂമ്മയെ നോക്കി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പറമ്പ് കളിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ സാർ എന്റെ തൂമ്പ എവിടെ അങ്ങനെ പറയട് സാർ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയാലും എന്റെ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ ആരും നോക്കും സാർ ഞാൻ നോക്കും നിന്റെ അമ്മൂമ്മയെ എന്റെ അമ്മൂമ്മയെ പോലെ ഞാൻ നോക്കും ഒരേ വേ സ്ഥലം വിട് ഒരു വിധത്തിലും കിളക്കാൻ സമ്മതിക്കൂലല്ലേ കിളക്കാൻ പോയിട്ട് ഈ തൂമ്പയൊന്നും തൊണാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ നിന്നെ ഓടാൻ കളിച്ചിലും ഓ ഓഹോ അങ്ങനെ ആ ശരി ശരി കാണാം ഓക്കെ 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 നമുക്ക് ബാക്കി സീൻ നോക്കാം അങ്ങനെ മാറിൽ വീണ നായികയുടെ മുഖം ഉയർത്തി നായകൻ പറഞ്ഞു അതെ ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനും കാത്തിരുന്നത് അതെ ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനും കാത്തിരുന്നത് ലോകത്തെ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ വേർപെടുത്താനാവില്ല അത് ഈ അഞ്ചക്ക ശമ്പളമുള്ള ഗൾഫ് കാരനായാലും ശരി ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അത് ഞാൻ കൈന്നിട്ടതാ ഒരു കൊഴുപ്പിന് സാർ കണ്ടല്ലോ സാർ ഇതാണ് ഇയാളുടെ കുഴപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ കൈയിൽ നിന്ന് എടുത്തിടും എന്നിട്ട് കൈയിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും സാർ ഈ വേഷം എനിക്ക് തരൂ സാർ ഞാൻ കൈയിൽ നിന്ന് ഇടുകേ ഞങ്ങളുടെ അലങ്കാരം ഇയാളോട് ഗൾഫിൽ പോവാൻ പറ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാവം മാറുവേ ഇടോ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് താൻ ഒന്ന് ഗൾഫിൽ പോ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എന്താ കിളക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക വിടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ ഇല്ല 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 അല്ലേ ഇതേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം താൻ ഇനി ഗൾഫിൽ നിന്നും വരണ്ട താൻ ഇനി കൈ നൂടണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ പ്രണയബദ്ധരായ നിങ്ങൾ പാർക്കിൽ പോകുന്നു ബീച്ചിൽ പോകുന്നു അവിടുന്ന് നേരെ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നു സാറേ യെസ് ഈ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെക്കാവല്ലേ പിന്നെ വെക്കാം വെക്കാം അതെ ഗൾഫെ ആ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഇങ്ങ് തരണം ഡോ ഉം കൊടുക്കണം തടാവ് എന്റെ ഗൾഫിൽ പിടിച്ച ആരെ തള്ളിയതാണ് സാർ ഇയാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റല്ലോ ഒന്ന് പോടോ ഗൾഫില് തിരിച്ചു പോകൂ ഒന്ന് പോകൂ ഓമലാളി ചപലമി മോഹം സാറേ എന്താണ് 
ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സിനിമ ഇങ്ങോട്ട് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക നീ എന്നാ ചെയ്യണ്ടെ അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം അറിയുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി രണ്ടു മാസം ഗർഭിണിയാണ് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത് പാർക്കിലും ബീച്ചിലും സിനിമയ്ക്കും ഒക്കെ പോയാൽ ഗർഭിണിയാവും അതാണ് ഈ കഥയിലെ ട്വിസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തൊരു ട്വിസ്റ്റ് എന്തൊരു ട്വിസ്റ്റ് നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണോടാ നിന്റെ ആ തൂമ്പയെടുത്തുള്ള കിളപ്പ് കണ്ടപ്പോഴേ വിചാരിച്ച ഈ കൊച്ച ഗർഭിണിയാകുന്നു എന്നാലും ഇതൊരു വല്ലാത്ത ട്വിസ്റ്റ് ആയി പോയി കേട്ടോ സാറേ ഇതൊക്കെ എന്തോന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ഇനിയാണ് ശരിക്കുള്ള ട്വിസ്റ്റ് സാറ പറയണം സാർ സാറ പറയണം ആ ട്വിസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ എന്റെ ഹൃദയം വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയുന്ന താൻ ഗൾഫിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഇല്ല സാർ താൻ വരണം വരില്ല സാർ അയ്യോ താൻ വന്നേ പറ്റൂ വരാൻ പറ്റില്ല സാർ എന്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ലീവ് ഇല്ല സാർ സാറേ അയാളോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്ന് ഈ കൃഷി ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ സാറേ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ അങ്ങനെ വല്ലവന്റെയും കൃഷി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ വാസുവാണ് ഇല്ല സാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വരൂല ഇടൂ താൻ വന്നാൽ ഈ കഥ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകൂ അല്ല അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ട് വൈകിട്ടത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചു മതി സാധനം കൊണ്ട് അങ്ങനെ താൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു സാർ ഞാൻ വന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയണം എനിക്ക് സമയമില്ല വിമാനം വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനിയല്ലേ ട്വിസ്റ്റ് ഇനിയും ട്വിസ്റ്റ് താൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇയാൾ പ്രേമിച്ചതും ഗർഭിണിയാക്കിയതും തന്റെ പഴയകാല കാമുകിയായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇവൻ എന്റെ കാമുകി ഗർഭം അവന്റേത് എടാ കൊല്ലം ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ തല്ലാതെ ഒരുത്തനെ പ്രേമിച്ച് വഞ്ചിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ പാർക്കിലും ബീച്ചിലും സിനിമാ തിയേറ്ററിലും പോയി ഗർഭിണിയായ ഇവിടെ തല്ലുകയല്ല കൊല്ലുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതെന്താ പറയുന്നത് ഇത് സിനിമയല്ലേ ഇതെല്ലാം വെറും സങ്കല്പമല്ലേ എന്താന്ന് സങ്കല്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയത് ഞാനാണെന്ന് അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുക എങ്ങനെ അതായത് ഈ പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയത് ദാ ഈ നിക്കുന്ന സാറാണെന്ന് അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുക അത് ശരി അപ്പൊ നീ കൃഷി ഇറക്കിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ കിളപ്പിക്കായിരുന്നല്ല അത് കളിച്ചു എന്നിട്ടൊരു പാവം ഗൾഫുകാരന്റെ തലേ കെട്ടെഴുതണം ഇതും കലക്കി ഇന്നത്തോടെ നിർത്തിക്കോണം നിന്റെ ഒക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങും മാങ്ങാത്തൊലി ഓ നിർത്താം അല്ലേ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ട്വിസ്റ്റ് ഹലോ ബായ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ എന്താ പോയാല് പോയാല് ആ പോയാല് എന്താ കുഴപ്പം സംഗതി നമ്മൾ രണ്ട് ദേശക്കാരാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന തൊഴിലൊന്നല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടും രണ്ടു വഴിക്ക് പോണോ ഒരു വഴിക്ക് പോയിക്കൂടെ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വരികയായിരുന്നു ഇനിയുള്ള യാത്ര നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാകാം സ്നേഹത്തിന്റെ പെരുമഴയായിരിക്കും അപ്പോ ഒന്നാണ് നമ്മൾ